অন পেজ প্রজেক্ট শুরু করার সময় আমরা প্রথমেই যে কাজটা করব সেটা হলো কিওয়ার্ডগুলোকে একটা এক্সেল ফাইলে নিব এবং তারপরে প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের জন্য একটা করে ইউআরএল ফাইনালাইজ করব সো পুরো ব্যাপারটা কীভাবে করে আমি আপনাদের এখন দেখাবো বাট তার আগে একটা জিনিস বলে নেই কখনো কখনো অ্যাজ আ এসইউ এক্সপার্ট আপনি পুরো প্রজেক্ট পাবেন না কখনো কখনো আপনি দেখবেন আপনি যখন ফ্রিল্যান্সিং করতে যাবেন কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে যাবেন সে বলবে তুমি শুধু কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দাও আমাকে আর কিছু করা রাখবে না আমি কিওয়ার্ড রিসার্চ এক্সপার্ট খুঁজতেছি তখন আপনি শুধু কিওয়ার্ড রিসার্চই করবেন আপনি বাকি আর কিছু করতে পারবেন না একইভাবে কেউ আপনাকে বলতে পারে যে তুমি অ্যাজ আ এসইউ এক্সপার্ট আমার ওয়েব ডেভেলপারের সাথে বসো তুমি শুধু টেকনিক্যাল ফিক্স করে দিয়ে চলে যাও আমার ওয়েবসাইটের আপনি সেই সময় টেকনিক্যাল ফিক্স করে দিয়ে চলে যাবেন একইভাবে অ্যাজ এসিও এক্সপার্ট আপনাকে বলতে পারে যে আমার শুধু একজন অন পেজ এক্সপার্ট দরকার যে শুধু অন পেজ এসিও করবে আর কিছু করবে না সো এতক্ষণ ধরে আমরা তো পুরো একজন এসিও এক্সপার্ট হওয়ার চেষ্টা করতেছি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এক্সপার্ট হওয়ার চেষ্টা করতেছি বাট প্রত্যেকটা সাব ফিল্ডেই কিন্তু আবার এক্সপার্ট হয় কিওয়ার্ড রিসার্চ এক্সপার্ট পাওয়া যায় অন পেজ এসিও এক্সপার্ট পাওয়া যায় টেকনিক্যাল এসিও এক্সপার্ট পাওয়া যায় অফ পেজ এসিও এক্সপার্ট পাওয়া যায় প্রত্যেকটার মধ্যে আবার ভাগ আছে অন পেজের মধ্যে ধরেন বিশটা ভাগ আছে ওই বিশটারও আবার এক্সপার্ট পাওয়া যায় অফ পেজ এসিও ব্যাকলিং ওগুলোর যে বিভিন্ন ভাগ আছে প্রত্যেকটা ভাগেরও কিন্তু আবার এক্সপার্ট পাওয়া যায় আপনি যত গভীরে যেতে চান আপনি যেতে পারবেন অন পেজ এসিও শুরুর জন্য আমরা ফার্স্টে যে কাজটা করব তা হলো আমরা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে আমরা কোন ক্লায়েন্ট নিয়ে কাজ করতেছি আমরা ধরে নিই আমরা এই ক্লায়েন্টটা নিয়ে আজকে কাজ করব প্রেস্টিজ ওয়েলনেস সো আমি ফার্স্টেই ওর কিওয়ার্ডে যাব একদম নতুন ওয়েবসাইট দেখুন ওর কোনো কিওয়ার্ড গুগলের কোথাও নেই ভিজিবিলিটি জিরো পার্সেন্ট মানে কোনো কিওয়ার্ডই আসলে গুগলের কোথাও র্যাঙ্ক হওয়া নেই তো আমি আশিটা কিওয়ার্ড ওপেন করব যেগুলো আমি আমার কিওয়ার্ড রিসার্চ স্টেজে যে ট্র্যাক করেছিলাম আপনার আপনি যখন অন পেজ এসিও শুরু করবেন আপনার ফার্স্টে লাগবে কিওয়ার্ড তাই না কারণ কোন কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করতে হবে এটা যদি আমি না জানি তাহলে আমি কি অন পেজ এসিও করবো সো ফার্স্টে আমি যেটা করবো আমি এখান থেকে এই যে যে কিওয়ার্ডের বিশাল লিস্ট দেখছি এই কিওয়ার্ডের লিস্টটা আমি এক্সেলে অ্যাড করব সো এটা অনেকভাবে করা যায় ইজিয়েস্ট উপায় হইল গিয়া এক্সপোর্ট করা বাট আমি এখন পুরো আটা এক্সপোর্ট করব না কারণ আমি আপনাদের যে স্যাম্পল দেখাবো এখানে আশিটা কিওয়ার্ড আছে আমি আশিটাই এক্সপোর্ট করব না এই মুহূর্তে বাট কাজ যেটা আমরা করব সেটা হলো আমরা এক্সেলে যাব এক্সেলে যে আমরা একটা নিউ গুগল শিট ওপেন করব এক্সেল বা গুগল শিট আপনার ইচ্ছা আপনি কোনটা ইউজ করেন খুব একটা ম্যাটার করে না প্রেস্টিজ ওয়েলনেস আমি আমার ক্লায়েন্টের নামটা লিখলাম এখানে ওয়েলনেস অন পেজ এসিও ইউআরএল অ্যাসাইনিং ওকে আজকে আমরা ইউআরএল অ্যাসাইন করতেছি সো আমার কলাম এতে আমি লিখব কিওয়ার্ড কলাম বিতে আমি লিখব ইউআরএল দ্যাটস ইট কোনো কমপ্লিকেটেড কিছু না এক নাম্বার কলামে থাকবে কিওয়ার্ড সেকেন্ড কলামে থাকবে ইউআরএল সো এখন আমি আমার কিওয়ার্ড লিস্টটা ঘাটা শুরু করব এখানে আমি আমার কিওয়ার্ড লিস্টটা রাখি সবচেয়ে উপরে কি আছে সবচেয়ে উপরে আছে সিবিডি ফর মাসেল স্প্যাজম আমি এটা কপি করে নিয়ে আসি আমি এখানে বসাই সিবিডি ফর মাসেল স্প্যাজম কপিটা সুন্দর করে হয়নি নিচে আমি অ্যাডটা একটা রিমুভ করে দেই সিবিডি ফর মাসেল স্প্যাজম পারফেক্ট সেকেন্ডটা হলো সাপ্লিমেন্টস ফর ফোকাস আমি এখানে লিখি সাপ্লিমেন্টস ফর ফোকাস থার্ডটা হলো গামিজ ফর স্লিপ সো গামিজ ফর স্লিপ এভাবে আমি আমার ক্লায়েন্টের যতগুলো কিওয়ার্ড আছে আমি সব কটা লিখলাম না এখানে আশিটা আছে খামাকা ভিডিও বড় হবে বাট বেসিক্যালি ক্লায়েন্টের যতগুলো কিওয়ার্ড আছে সব কয়টা আমি এখানে লিখব ঠিক আছে আমার কলাম এর কাজ শেষ হয়ে গেল কলাম বিতে এখন আমি এই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটটা ওপেন করব সো প্রেস টিজ ওয়েলনেস ডট কম ক্লায় এই ওয়েবসাইটটা আমি ওপেন করলাম কলাম বিতে আমি এই কিওয়ার্ডটা আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের কোন পেজটার জন্য পারফেক্ট এইটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যখন একটা ওয়েবসাইট তো আসলে কখনো র্যাঙ্ক হয় না সব সময় একটা পেজ র্যাঙ্ক হয় সো আমরা যদি একটা খুব সহজ এক্সাম্পল দেখি মনে করেন ক্যাট ফুড ফর অল ক্যাটস আমাদের প্রিয় এক্সাম্পল এটা লেখে আমি যখন সার্চ দিচ্ছি এই যে যে জিনিসগুলো র্যাঙ্ক হচ্ছে গুগলের প্রথম পেজে এগুলো তো ওয়েবসাইট না এই যে আমি যদি এটা যাই এটা তো একটা পেজ তাই না এই ওয়েবসাইটের ভিতরে একটা পেজ জু প্লাস ডট আই হইলো ওয়েবসাইট আর এ পুরাটা হইলো একটা পেজ এই পেজটা র্যাঙ্ক হয়েছে একটা ওয়েবসাইট কিন্তু কখনো কোথাও র্যাঙ্ক হয় না সবসময় একটা পেজ র্যাঙ্ক হয় সো এখন আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ দিলে আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের কোন পেজটা র্যাঙ্ক হওয়া উচিত এটা আমি কিভাবে চিন্তা করে বের করব সিম্পল এই কিওয়ার্ডটা দুইটা ব্যাপার আমার মাথায় রাখতে হবে এক নাম্বার ব্যাপার হলো এই কিওয়ার্ডের জন্য
এমন কোন পেজটা আমি র্যাঙ্ক করতে পারি যেই পেজে মানুষ যখন গুগল থেকে এসে পড়বে গুগল গুগলে সার্চ দিবে সার্চ দিয়ে ওই পেজটা দেখবে ওই পেজে এসে ল্যান্ড করবে তখন ওই মানুষটার কনভার্ট হওয়ার চান্স বেশি কনভার্ট বলতে কি বুঝায় ই কমার্স সাইট হইলে কনভার্ট মানে হইলো সে কিছু কিনবে যদি সার্ভিস ওয়েবসাইট হয় তাহলে কনভার্ট হওয়া মানে হইলো সে হয় ফোন দিবে বা ফর্ম ফিল করবে একটা লিড হয়ে যাবে সে সাধারণ ব্লগ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কনভার্ট হওয়া মানে হইলো সে অনেকক্ষণ পড়বে ব্লগটা সো বেসিক্যালি মানুষ যখন গুগল থেকে ওই পেজে আসবে সে হ্যাপি হবে সে যা খুঁজতেছিল তাই আসে ওই পেজে এরকম হবে এই দুইটা ব্যাপার মাথায় রেখে আমরা এখন ইউআরএল অ্যাসাইন করবো আমাদের প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের জন্য সো প্রথমটা আমরা দেখি সিবিডি ফর মাসেলস প্যাজম এখন আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইটটা ঘেটে বোঝার চেষ্টা করব যে এই ওয়েবসাইটের কোন পেজটা আমরা সিবিডি ফর মাসেলস প্যাজম এই কিওয়ার্ডটার জন্য র্যাঙ্ক করতে চাই সো ফার্স্টে আমরা দেখবো কোনো সার্চ বার আছে নাকি ওয়েবসাইটে তাহলে আমাদের কাজ সুবিধা হয়ে যাবে সার্চ বার কিন্তু নাই সো আমরা সার্চ দিয়ে বাইর করে ফেলতে পারবো না এরপর আমরা মেনুতে দেখি সিবিডি ফর মাসেলস প্যাজম বলে কিছু আছে নাকি আশপাশে নাই রিকভার অপটিমাইজ রিল্যাক্স এগুলো ক্লিক করাও যায় না সো এখানে কিছু নাই নেক্সট অপশন হলো আমার প্রোডাক্টগুলো দেখা সো আমি শপের ভিতরে যাই শপের ভিতরে যেয়ে দেখি এমন কোনো সিবিডি প্রোডাক্ট আছে নাকি যেটা মাসেল স্প্যাজমের জন্য ভালো আমি দেখি ফোকাস গামিজ স্লিপ গামিজ রিকভার রিকভারি গামিজ রিকভারি টনিক তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না গামিজ 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 আমি সিবিডি রিলেটেড তেমন কোনো প্রোডাক্টই দেখতেছি না সো আমি ফ্রন্ট এন্ডে কিছু পাইলাম না আমি ব্যাক এন্ডে চলে যাই ব্যাক এন্ডে চলে যেয়ে আমি এখান থেকে অল প্রোডাক্টসে যাই অল প্রোডাক্টসে যেয়ে দেখি আমি এখানে সিবিডি লিখে সার্চ দিই সার্চ দিয়ে দেখি আমি কিছু পাই না কি স্লিপ গামিজ রিকভারি বাম এই পাঁচটা প্রোডাক্টই পাওয়া যাচ্ছে এক্সট্রা কোনো প্রোডাক্ট আমরা পাচ্ছি না সো এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম এই কিওয়ার্ডটা জন্য এই ওয়েবসাইটে কোনো ভালো ইউআরএল নাই এই মুহূর্তে তখন আমি এখানে এন এ লিখে দেব এনে কেন লিখতেছি একটু পরে আসতেছি আমরা বাকি দুইটা করে আসি সাপ্লিমেন্ট ফর ফোকাস সাপ্লিমেন্ট ফর ফোকাস রিকভারি 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 রিলেটেড প্রোডাক্ট আছে বাট সাপ্লিমেন্ট রিলেটেড প্রোডাক্ট নাই এটাকে আমরা এন এ করে দিই গামিজ ফর স্লিপ আমরা দেখতেছি স্লিপ গামিজ নামে আমার একটা পেজ আছে এই পেজটা যদি আমরা গামিজ ফর স্লিপ ওই কিওয়ার্ডটার জন্য র্যাঙ্ক করতে পারি তাহলে অবশ্যই মানুষ হ্যাপি হবে ক্লায়েন্টও হ্যাপি হবে কনভার্সন ভালো হবে সো এই ইউআরএলটা আমি কপি করলাম কপি করে আমার ওয়েবসাইটের আমার গুগল শিটে এখানে এসে এখানে পেস্ট করে দিলাম এইভাবে আমি আমার আশিটা কিওয়ার্ডের জন্য বা একশোটা কিওয়ার্ডের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চে যতগুলো আছে বা ক্লায়েন্ট আমাকে যতগুলো কিওয়ার্ড দিছে যদি আমি নিজে কিওয়ার্ড রিসার্চ না করে থাকি প্রত্যেকটার জন্য আমি ইউআরএল অ্যাসাইন শিটটা এভাবে বানাবো এখন বানানোর পরে এখানে দুইটা ব্যাপার আপনাদের খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে এগেইন খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে এই জায়গাগুলো ভুল হয় যে জায়গাগুলো ভুল হয় ওগুলো আমি আরও বারবার এমফাসাইজ করে বলতেছি বিকজ আমি জানি কোন জায়গাগুলো ভুল হয় আমি অনেক এসিও এক্সপার্টদের সাথে কাজ করেছি জীবনে প্রথম যে জায়গায় ভুল হয় সেটা হলো অনেকে ভাবে একটা ইউআরএল মনে হয় শুধু একটা কিওয়ার্ডের জন্যই র্যাঙ্ক করা যায় এটা ভুল ধারণা একটা ইউআরএল দশ পনেরোটা কিওয়ার্ডের জন্য র্যাঙ্ক করা যেতে পারে সো গামিজ ফর স্লিপ এইটার জন্য এই ইউআরএলটা ভালো আমরা একটু আমাদের কিওয়ার্ড ফাইলে যেয়ে দেখি অন্য কোনো স্লিপ কিওয়ার্ড আছে নাকি অল আই স্লিপ গামিজ বেস্ট সিবিএন গামিজ ফর স্লিপ সিবিএন স্লিপ গামিজ স্লিপ সিবিডি গামিজ স্লিপ সিবিডি গামিজ দেখো আমার মনে হচ্ছে এটাও কিন্তু একটা সুন্দর কিওয়ার্ড স্লিপ সিবিডি গামিজ এবং এটার জন্য কিন্তু আমি সেম ইউআরএল টার্গেট করতে পারি সো আমি চাচ্ছি মানুষ যখন গামিজ ফর স্লিপ লিখে সার্চ দিবে গুগলে তখনও এটা আসুক মানুষ যখন স্লিপ সিবিডি গামিজ লিখে সার্চ দিবে তখনও এটা আসুক ক্লিয়ার ব্যাপারটা সো একটা ইউআরএল একের অধিক কিওয়ার্ডকে টার্গেট করতে পারে এটা আমাদের এক নাম্বার রিয়ালাইজেশন সেকেন্ড রিয়ালাইজেশন যেটা সেটা হলো যেই ইউআরএলগুলো নাই আমার ওয়েবসাইটে এমন কোনো পেজই নাই এমন কোনো ইউআরএলই নাই যে ইউআরএলটা আমি সিবিডি ফর মাসেলস প্যাজম এই কিওয়ার্ডটার জন্য র্যাঙ্ক করার যোগ্য মনে করি এরকম সিচুয়েশন যখন হয় এরকম সিচুয়েশন অনেক হবে আপনার আপনি যখন একটা ওয়েবসাইটে কাজ করবেন যে ওই ওয়েবসাইটে এমন কোনো পেজই নাই যে পেজটাকে আমি র্যাঙ্ক করতে পারি এই কিওয়ার্ডের জন্য তো আমি এখন কীভাবে করবো জিনিসটা তাহলে আমাদের ক্লায়েন্টের সাথে বসতে হবে ক্লায়েন্টের সাথে বসে ক্লায়েন্টকে অনেস্টলি বলতে হবে যে তোমার ওয়েবসাইটে এমন কোনো পেজই নাই যেই পেজটা এই কিওয়ার্ডের জন্য র্যাঙ্ক করার যোগ্য সো আমি যত বড় এসিও এক্সপায়ারিটি হই আমি কখনোই গুগলকে বুঝাইতে পারবো না যে তোমার ওয়েবসাইটটা এই কিওয়ার্ডটার জন্য র্যাঙ্ক করা উচিত বিকজ গুগল কখনো একটা ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করে না গুগল সব সময় একটা পেজ র্যাঙ্ক করে এবং তোমার ওয়েবসাইটে যেহেতু এ
হ্যাক নাম্বার ওয়ান প্রথমেই আপনি সবসময় যেটা করবেন আপনি ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আমার একটা পেজ দরকার যে পেজে এই প্রোডাক্টটা নিয়ে বা এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে কথা হচ্ছে তুমি কি এটা বানাইতে পারো নাকি অনেক অনেক সময় ক্লায়েন্ট নিজেই পেজটা আপনাকে বানাই দিবে কারণ ক্লায়েন্ট তো আপনাকে হায়ারই করছে র্যাঙ্ক করার জন্য সো ক্লায়েন্ট আপনাকে অবশ্যই হেল্প করবে যাতে আপনি সহজে র্যাঙ্ক করতে পারেন সো অনেক সময় ক্লায়েন্ট আপনাকে নিজেই বানাই দিবে অথবা ক্লায়েন্ট বলবে যে আমার কন্টেন্ট রাইটার আছে কোনো সমস্যা নেই আমার কন্টেন্ট রাইটারকে তুমি বলো কোন কিওয়ার্ডের জন্য কোন টপিকের জন্য পেজ লাগবে ও কন্টেন্ট লিখে সুন্দর মতো পেজ বানাই দেবে অপশন ওয়ান ইজি অপশন যদি এটা হওয়া যায় খুব ভালো সেকেন্ড অপশন হলো আপনি ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আচ্ছা তোমার এই কিওয়ার্ডটার জন্য একটা পেজ দরকার তোমার তোমার যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে আমি একটা এক হাজার ওয়ার্ডের ব্লগ আর্টিকেল লিখে তোমার ব্লগে পাবলিশ করি এই কারণেই এসিও এক্সপার্টরা সবসময় চায় ক্লায়েন্টদের ওয়েবসাইটে একটা ব্লগ থাকুক একটা ব্লগ থাকলে এসিও এক্সপার্টদের জীবন অনেক সহজ হয়ে যায় কারণ ব্লগে অনেক কিছু পাবলিশ করা যায় আপনি হঠাৎ করে এই ওয়েবসাইটে একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে পারেন না তাই না একটা নতুন প্রোডাক্ট পেজ বানাই দিতে পারি না আমি যে ধরেন সিবিডি ফর মাসেল স্প্যাসম এইটার কোনো পেজ নাই আমি ওই ওয়েবসাইটে ঢুকলাম পিছনে যে আমি সুন্দর একটা প্রোডাক্ট পেজ বানাই তিরিশ ডলারে ওই প্রোডাক্ট বিক্রি করা শুরু করে দিলাম ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে এটা তো করা সম্ভব না তাই না কখনোই করা সম্ভব না এবং ক্লায়েন্টও চাইলে আসলে সহজে করতে পারবে না কারণ ক্লায়েন্টের ওই প্রোডাক্ট ম্যানেজ করতে হবে একটা প্রোডাক্ট পেজ দাঁড় করে ফেলা তো যে সে কথা না প্রোডাক্ট ম্যানেজ করতে হবে প্রোডাক্টের দাম ঠিক করতে হবে রিসার্চ করতে হবে প্রোডাক্ট আসলে অ্যাপ্রুভাল নিতে হইতে পারে এরকম প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট হইলে সো অনেক ঝামেলা আছে ব্লগ থাকলে জীবনটা অনেক সহজ হয়ে আসে কারণ ব্লগে যা ইচ্ছা পাবলিশ করা যায় এবং ব্লগে যে কোনো কিওয়ার্ড মোটামুটি টার্গেট করা যায় এই কারণে একজন এসিও এক্সপার্ট হিসেবে আপনার সব সময় ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করার চেষ্টা করা উচিত যেন তার ওয়েবসাইটে একটা ব্লগ সেকশন থাকে মেনুতেই থাকতে হবে জরুরি না উপরের মেনুতে থাকতে হবে এটাও জরুরি না নিচের মেনুতে থাকলেও হয় কোনো কোনো সময় মেনুতে না থাকলেও হয় তাতেও কোনো সমস্যা নেই আমরা জাস্ট চাই আমাদের ক্লায়েন্টের একটা ব্লগ সেকশন থাকুক কারণ ব্লগ সেকশন থাকলে আমরা অনেক কিছু করতে পারি অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি অনেক নতুন কন্টেন্ট পাবলিশ করতে পারি যেটা ওটা না থাকলে করা সম্ভব না সো এই ক্লায়েন্টটাকে এই কলের পরে এটা যেহেতু একটা রিয়েল ক্লায়েন্ট এই ক্লায়েন্টটাকে আমি একটা মেইল করবো মেইল করে বলবো যে আমি অনেকগুলো কিওয়ার্ড পেয়েছি যেই কিওয়ার্ডগুলোর জন্য তোমার ওয়েবসাইটে কোনো ডেডিকেটেড পেজ নাই এখন আমাকে বলো তুমি কি এগুলোর জন্য পেজ বানাবা যদি তুমি না বানাইতে চাও কোনো সমস্যা নাই আমাদের একটা ব্লগ সেকশন বানাইতে হবে তাহলে এবং আমাদের এই প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের জন্য এক হাজার ওয়ার্ডের একটা করে আর্টিকেল পাবলিশ পাবলিশ করতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটে এক হাজার ওয়ার্ড কেন বলছি এক হাজার ওয়ার্ড অ্যাভারেজ এক হাজারের বেশি হইলে কোনো সমস্যা নেই এক হাজারের কম না হয় রেকমেন্ডেড সো ক্লায়েন্ট যখন বলবে ওকে ঠিক আছে তুমি তোমার মতো ব্লগ পাবলিশ করো কোনো সমস্যা নেই তখন এখানে আমরা আরেকটা কলাম অ্যাড করব থার্ড কলাম এবং এই কলামের ভিতরে আমরা এই কিওয়ার্ডটাকে টার্গেট করে কি ব্লগ বানানো যায় এটা নিয়ে একটু ব্রেইন স্টর্ম করব সো সিবিডি ফর মাসাল স্প্যাজম এই কিওয়ার্ডটাকে টার্গেট করার জন্য কি ব্লগ হইতে পারে বেনিফিটস অফ সিবিডি প্রোডাক্টস ফর ইয়োর মাসাল এটা একটা সুন্দর টাইটেল হইতে পারে এই টাইটেলটা নিয়ে যখন আমার কন্টেন্ট রাইটার বা ক্লায়েন্টের কন্টেন্ট রাইটার বা আমি নিজে আর্টিকেল লিখব তখন সাধারণত এসিও এক্সপার্টের আর্টিকেল লেখে না সাধারণত কন্টেন্ট রাইটাররা লেখে সো কন্টেন্ট রাইটারকে আমি যখন এটা দিব কন্টেন্ট রাইটারকে আমি টাইটেলটা দিব দিয়ে বলবো যে এই বিষয়ে তুমি একটা এক হাজার ওয়ার্ডের আর্টিকেল লেখো আর্টিকেলের মধ্যে এই কিওয়ার্ডটায় ফোকাস করবা সো একটা হেডিংয়ে এই কিওয়ার্ডটা থাকবে ফর এক্সাম্পল টাইটেল এই কিওয়ার্ডটার কোনো একটা ভ্যারিয়েশন থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তারপরে আমরা ক্লায়েন্টকে পাঠাই দিব বা ক্লায়েন্টের যে কন্টেন্ট রাইটার থাকে এই পুরো এক্সেল ফাইল ধরে পাঠাই দিব এগুলো বাদ দিয়ে দিব এগুলো লাগবে না তখন আর শুধু যেগুলোর ইউআরএল নাই ওগুলো পাঠাই দিব এবং এবং যখন ওই কন্টেন্টটা লেখা হবে তখন আমি ওই কন্টেন্টটার জন্য একটা ওই কন্টেন্ট অবশ্যই আমি তখন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করব যখন পাবলিশ করব তখন আমি এখানে একটা ইউআরএল পেয়ে যাব কারণ তখন এই কিওয়ার্ডের জন্য ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে একটা আর্টিকেল আসে সো তখন আমার কাছে প্রেস্টেজ ওয়েলনেস ডট কম স্ল্যাশ সিবিডি ফর মাসেল স্প্যাজম এরকম একটা লিঙ্ক তখন আমার কাছে হবে যখন এই আর্টিকেলটা পাবলিশ হবে এবং তারপরে যাই আমি অন পেজে সিও করতে পারবো কারণ এখন আমার কাছে কিওয়ার্ডের জন্য ইউআরএল আছে সো এটা একটা উপায় আরেকটা উপায় হলো যদি আপনি কন্টেন্ট দিতে না চান সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় স্মল ওয়েবসাইট যদি হয় সার্ভিস ওয়েবসাইট যদি হয় প্লামার ডেন্টিস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি সেই ক্ষেত্রে তারা নতুন পেজ বানাইতে দিতে খুব একটা মানা করে না তারা নতুন পেজ বানাইতে
ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন ওয়ান ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন টু ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন থ্রি এই সব কিওয়ার্ডের জন্য গুগলের প্রথম পেজে আসতে চাই সো আমরা যখন কিওয়ার্ড রিসার্চ করতেছিলাম আমরা দেখলাম যে ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিনের জন্য ওদের হোম পেজ র্যাঙ্ক করা যায় কিন্তু ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন ওয়ানের জন্য ওদের কোনো পেজ নাই ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন টু এর জন্য ওদের কোনো পেজ নাই ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন থ্রি এর জন্য ওদের কোনো পেজ নাই এরকম আমরা যখন দেখলাম তখন আমরা আস্তে আস্তে ওই এক্সট্রা পেজগুলো বানানো শুরু করলাম এবং তারপরে আমরা বিশাল একটা সময় ধরে এদের ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন ওয়ান ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন টু ইলেকট্রিশিয়ান ডাবলিন থ্রি এই পেজগুলো বানিয়ে দিয়েছে এবং ওই প্রত্যেকটা পেজ র্যাঙ্ক করেছে ওই পেজগুলো কিন্তু এখানে নাই মেনুতে নাই নিচের মেনুতেও নাই সব কয়টা পেজ ব্যাক এন্ডে আছে সাইট ম্যাপ দিয়ে দেখা যায় বাট ফ্রন্ট এন্ডে নাই এবং তারপর ওই পেজগুলো কিন্তু র্যাঙ্কও করেছে সো অনেক সময় অনেক ক্লায়েন্ট ওপেন থাকবে আপনি যদি এক্সট্রা পেজ বানাইতে চান ওই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ভিতরে বা আপনি যদি একটা ওয়েব ডেভেলপারের সাথে বসে ওই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ভিতরে এক্সট্রা পেজ বানাইতে চান সাধারণত বেশিরভাগ সময় ওরা মাইন্ড করে না যেমন এই যে ইমার্জেন্সি ইলেকট্রিশিয়ান পেজটাও আমরা বানিয়েছিলাম আমার মনে আছে আপনি একটু ইমাজিন করেন ওরা ইমার্জেন্সি ইলেকট্রিশিয়ানের জন্য র্যাঙ্ক করতে চাইছিল গুগলের প্রথম পেজে বাট ওদের ইমার্জেন্সি ইলেকট্রিশিয়ান বিষয়ে কোনো পেজই ছিল না সো তখন আমরা বলছি ওকে আমরা তোমার ওয়েবসাইটের নতুন পেজ বানাই দিই ইমার্জেন্সি ইলেকট্রিশিয়ান নামে তোমার ওয়েব ডেভেলপারকে দাও আমরা তোমার ওয়েব ওয়েব ডেভেলপারের সাথে বসি বসে আমরা তারপর এই পেজটা বানাই দিছি তেমন কোনো জটিল পেজ না কিন্তু খুব সিম্পল একটা পেজ এবং এটা কিন্তু ইমার্জেন্সি ইলেকট্রিশিয়ানের জন্য র্যাঙ্ক করা এবং এটা যদি আমরা না বানাতাম তাহলে আমরা কখনোই আমাদের যে ইউআরএল অ্যাসাইনিং ওখানে একটা ইউআরএল দিতে পারতাম না ওই কিউআরটার জন্য এবং তখন অবশ্যই ওটা কখনো র্যাঙ্ক হইত না সো অন পেজ এস ইউর ফার্স্ট মেজর কাজই হলো ইউআরএল অ্যাসাইনিং করা এবং এই পুরো প্ল্যানটা করা যে আমার কিওয়ার্ডগুলোর জন্য কোন কোন ইউআরএল আসে যেগুলো নাই ওগুলার সলিউশনটা আমি কিভাবে দিচ্ছি আমি কি নতুন পেজ বানাবো আমার ক্লায়েন্ট কি নতুন পেজ বানাবে পুরো ব্যাপারটা কিভাবে হবে কারণ কিওয়ার্ডের জন্য যদি ইউআরএল না থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই কখনো র্যাঙ্ক করতে পারবেন না কারণ একটা পেজই আসলে গুগলের র্যাঙ্ক হ